Hello everyone, welcome to our chapter Animal Kingdom. Here we are discussing the phylum Platyhelminthus. Platy and the walking at them flat and on. Helmin on a worms. Upon the flat worms on in the Platyhelminthus on a group. Pardon the upper our group in the Platyhelminthus and the Parna or his name was suggested that the Gigan Bor and the one was scientist and a Gigan Bor and the one scientist and a name was suggested that. ओर्गन <laughs> ऑर्गन लेवल ऑर्गनसेशन ऑर्गन सीश्यू मारे फोम ऑर्गन फोम ओके इनवेंट बोडी ऑर्गन बोडी वोड़े बोडी ऑर्गन अभी बोडी वोड़े इनको कुछ मीस पेरंगेमस प्लाटीन द बोडी ऑर्गन द बोडी वोल फिलड्ड वि एंटीरियर फंगशन <laughs> सैक्सोटी प्लानिकल प्लानी ई ग्रूपन एक्सापि फैशियो फेशियो लिवर फ्लूक फेशियो टीनिया टेपूम टीनिया पे टेपूम ओके शोम ब्लड फ्लूक शोम ब्लड फ्लूक अब इतना इतने पढ़ी कुछ एक्सापि एक्सापिण पे फेशियो लिवर फ्लूक टीनिया टेपूम शोम ब्लड फ्लूक क्लियर Next phylum we are discussing here is phylum Eschelmanthus. 
ഫൈനൽ നാഷണൽ മന്ത് ഓൾവേസ് നോൺ ആസ് നിമാറ്റോഡ അല്ലെങ്കിൽ നിമാറ്റൽ മിന്ദസ് എന്നും കൂടി പറയാം ഫൈനൽ നാഷണൽ മിന്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിമാറ്റോഡ അതല്ലെങ്കിൽ നിമാറ്റൽ മിന്ദസ് എന്നും കൂടെ ഒരു പേര് കൂടി എന്നുണ്ട് ഫൈനൽ നാഷണൽ മിന്ദസിനുണ്ട് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് അക്വാട്ടിക് ആണ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആണ് മാത്രല്ല റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് മറ്റേ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് മിന്ദസ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് ട്യൂബ് വിത്തിന് ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മൗത്ത് മൗത്ത് മുതൽ ആൻസർ ഒരു ഒറ്റ ട്യൂബ് അല്ലെ അതാണ് എന്ത് ട്യൂബ് വിത്തിന് ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് സീഡോ സീൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ സീലം ശരിക്കും ഒരു കാവറ്റി ഇല്ല പകല് ബന്ധ ചേരാണ് കുറെ മീസോക്ലിയർ സെൽസ് പാച്ചസ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് സീഡോ സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല എന്താണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് നിന്നും അഡ്വാൻസ് ആയി വരും തോറും അവരുടെ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സും എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അലിമെൻ്ററി കനൽ വന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല അവർക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെപ്പറേറ്റ് ആവുക മെയിൽ ഏതാണെന്ന് ഫീമെയിൽ ഏതെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആസ്കാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ മെയിൽ ആസ്കാരിസും ഫീമെയിൽ ആസ്കാരിസും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും മെയിലിനേക്കുറവ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ ദാൻ മെയിൽസ് ആണ് ആസ് കാരിസിന്റെ കേസിൽ അതാണ് സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് വെച്ചിട്ട് മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ തരംതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക ഇനി അതിന് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഷലമെന്റസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് നിമാർത്തൽ മിന്റസ് അല്ലെങ്കിൽ നിമാർട്ടോഡ അല്ലെ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് അക്വാട്ടിക് ആണ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആവാം റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് ട്യൂബ് വിത്തിന്റെ ട്യൂബ് ബോഡി പ്ലാൻ ആണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ഉണ്ട് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സീഡോ സീൽ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ അലിമെട്രി കനാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് റെസ്പിറേഷനും സർക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സെക്ഷൽ ഡയമോഫിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഫീമെയിൽസ് ആസ് കേസ് കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ എന്തായിരിക്കും മെയിലിനേക്കാളും ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് കാരീസ് ആസ് കാരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ റൗണ്ട് വേം ആണിത് ആസ് കാരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചറേറിയ ഫൈലേറിയൽ വേം അല്ലെ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ എലിഫന്റ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ വരുത്തുന്ന അത് ഉച്ചറേറിയ അതൊക്കെ എന്താണ് ഫൈലേറിയൽ വേം ആണ് പിന്നെ എൻസൈക്ലോസ് ചോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൂക്ക് വേം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ്രോ ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിൻ വേം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അതിന്റെ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫൈലം അനലിഡയാണ് അല്ലെ അനലിഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഓർമ്മ വരേണ്ടത് എർത്ത് വോമനെയാണ് എർത്ത് വോം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അനലിഡ എന്ന് ആലോചിക്കും അപ്പൊ ബയലാറ്ററൽ സിമട്രി ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനലിഡ് എന്ന വാക്ക് അന്യുലസ് എന്ന് ഫോം ചെയ്താണ് അനലിഡ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അന്യുലസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് റിങ്ങുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അന്യുലസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അടുത്താൽ ലിറ്റിൽ റിങ്സ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ മണ്ണിലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിങ്സുകൾ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ബയലാറ്ററൽ സിമട്രി ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സീലോമേറ്റ് ആണ് പാരാപോഡിയ അതായത് അനിലിഡ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ മെറൈൻ ഫോമിൽ കിടക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നീരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നീരിസിന്റെ ലോക്കോമോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ രോഗം സഹായിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരാപോഡിയ അനിലിഡ ഗ്രൂപ്പിലെ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണ് ആരെയും നീരിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നീരിസിന്റെ ലോക്കോമോട്ടറി ആണ് ഇത് പാരാപോഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കേസിലൊക്കെ അതിന്റെ മോഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ടറിൽ എന്തുണ്ട് സർക്കുലർ മസിൽസും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇന്നറിലെ ലോഞ്ചി ചൂടൽ മസിൽസും ഔട്ടർ സർക്കുല
അഫ്രോഡൈറ്റ് സീ മൗസ് എർണിക്കോള ലഗ്വം ചിലപ്പോൾ ഈ പേരുള്ള നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നീരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ റാഗ്വം ഫെരിറ്റീമ എർത്തുവും ഹിരുഡിനേറിയ കാറ്റ് ലീച്ച് അഫ്രോഡൈറ്റ് സി മൗസ് അർണിക്കോള എന്ന് പറയുന്നത് ലഗ് ക്ലിയർ We are discussing the phylum Arthropoda. Arthropoda is the largest phylum in the animal kingdom. Arthro the term indicate. And then Arthro in the lava kinder thumb. Arthro in the varanda hill jointed them. Ports in the varanda hill appended this one. Up on the other hand, the other hand, jointed appendages with the organisms. All right, joint appendages are under maybe in here. What pair I tell you, sir, for one another. ഈ ഓർഗാൻസംസ് എന്താണ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ലിവിങ് ഹോളിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് ആർത്രോപോഡ ഓർഗാൻസംസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് വന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആർജസ്റ്റ് ഫയലും എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രോപോഡ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബൈലേറ്റൽ സിമട്രി ഉണ്ട് സീലോമേറ്റ് ആണ് എക്സോ സ്കെൽട്ടൺ ബോഡിയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കവറിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോ സ്കെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിക്കുന്ന സൈറ്റിലെ ക്യൂട്ടുകൾ ആയിരിക്കാം ചില ഓർഗാൻസത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ഡോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽസ് ആവാം ബുക്ക് ഗിൽസ് ആവാം ബുക്ക് ലങ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗിൽസ് ബുക്ക് ഗിൽസ് ബുക്ക് ലങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം അവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ അല്ല എന്ന് വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഇനി എക്സ്പീറ്ററി ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ ആൻജിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് മാപ്പീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് അവരുടെ എക്സ്പീറ്ററി ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാൻസത്തിന് എക്സ്പീറ്ററി ഓർഗാൻസ് പ്രോണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കോക്രോച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാപ്പീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാൻസത്തിനും അതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് ഈസ് ദ മെയിൻ എക്സ്പീറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് യൂറി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോർസൽ നെർവ് റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെർവ് കോഡും ആണ് അവർക്ക് കാണുക ആർത്രോപോഡ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണുക പിന്നെ സെൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോക്രോഷനൊക്കെ ഒക്കെ അല്ലേ ആ ആൻറ്റീന ആ പുറത്ത് മിങ്ങി നിൽക്കുന്ന തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ അല്ലെ ഹെയർ ലൈ പോർഷൻ അങ്ങനത്തെ ആൻറ്റീന ആൻറ്റിന്യൂള് അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഓർഗൻ ഉണ്ട് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസിങ്ങിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ ആണ് ഇത് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റീന ഐസ് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ഈ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഐസ് ആവും അതല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ആവും ഒന്നിലധികം ചേർന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവരെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വി പാരസ് ആണ് എല്ലാവരും വി വി പാരസ് അല്ല സ്കോർപ്പിയോൺ ഒക്കെ എന്താ വി വി പാരസ് വി വി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗിവിങ് ബേർത്ത് ടു യങ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഇതിലെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാൻസംസ് എങ്ങനെയാണ് ഒ വി പാരസ് ആണ് പിന്നെ എന്താ സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓർഗാൻസംസ് എന്താണ് ഡയീഷ്യ സെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഓർഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡയീഷ്യസ് ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് പക്ഷേ മെറ്റാമോഫോസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ മെറ്റമോഫോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രൂപാന്തരണം അല്ലെ നമുക്കറിയാം ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണോ അല്ലയോ അതിന് കുറേ സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ആ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുക ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക ദാറ്റ് പ്രോസസ്സിന് ആണ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല അവരിന്ന് ഇങ്ങനെ മൗൾട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ മൗൾട്ടിങ് ഗ്രോത്ത് സമയത്ത് എന്താ നടക്കും മൗൾട്ടിങ് ഈ മൗൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ടൈമാണ് എന്ത് എഗ് ഡയസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗൾട്ടിങ് അഥവാ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് മൗൾട്ടിങ് അഥവാ എഗ് ഡയസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് ഡയസിസ് ക്ലിയർ ആണോ എഗ് ഡയസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേസ് ഉണ്ട് ബൈലേറ്റർ ട്രിപ്പിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലോസ് അല്ല ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അത് കോക്സല്
ഹണി ബി സിൽക്ക് മോത്ത് ലാക്ക് ഇൻസെക്ട് ഹണി ബിയിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഹണി അല്ലേ ഹണി മൊത്തം തന്നെ ലാക്സും സിൽക്ക് മോത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ് സിൽക്ക് ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതായത് ലാസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റിനെ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്കണോമിക്കലി ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ആർട്രോ പ്രോഡക്ട് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസീസ് കോസിങ് മോസ്കിറ്റോ ആർട്രോ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട് ഉൾപ്പെടുന്നല്ലേ മോസ്കിറ്റോ നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് ഡിസീസുകളുടെ കാരിയർ ആണ് ആരെയും മോസ്കിറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റാറ്റ് ഫ്ലീ അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം പ്ലാഗ് പ്ലാഗ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് റാറ്റ് ഫ്ലീ ആണ് പ്ലാഗ് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ തന്നെ കാല ആസാർ എന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതിന് കാരണം ആരാണ് സാൻഡ് ഫ്ലൈ ആണ് സാൻഡ് ഫ്ലൈ ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആഫ്രിക്കൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം ടെസി ടെസി ഫ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്കോണമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹാംഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസ് ക്യാരിയേഴ്സും കൂടിയാണ് ആർട്രോ പോഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസീസ് ക്യാരിയിങ് ആണ് എന്ത് ആർട്രോ പോഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം മൊളസ്കയാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം മൊളസ്കയാണ് അപ്പൊ ഇതില് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊളസ്കം നമ്മള് ഈ കക്കേക്കല്ലേ കല്ലിമക്കായ ആ ഗ്രൂപ്പ് ആലോചിക്കാം അപ്പൊ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബയലൈ മൊളസ്ക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈൽ ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബയലൈട്രൽ സിമേറ്റ് ആണ് സീലോമേറ്റ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെ അവരുടെ ബോഡി നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസെഗ്മെന്റഡ് ബോഡിയാണ് അൺസെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർത്ര ബോഡിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെഗ്മെന്റർ അല്ലേ പക്ഷെ മൊളസ്കയുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് അൺസെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് അതിന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലിക്കേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ല് ഉണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ബോഡി മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പോർഷൻ പോലെയാണ് ഹെഡ് ഫൂട്ട് വിസറൽ ഹമ്പ് ബോഡി ഡിവൈഡ് ടു ഹെഡ് മസ്കുലർ ഫൂട്ട് ആൻഡ് വിസറൽ ഹമ്പ് ഇനി ബോഡീനെ കവർ ബോഡീനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ചി ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് മാൻഡിൽ എന്ന് ബോഡിയെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചി സ്കിൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മാൻഡിൽ അപ്പോൾ മാൻഡിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റ് ആണുള്ളത് മൗത്തിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്നത് റാസ്പിങ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് റാഡ്യൂലാണ് ആ റാഡ്യൂലയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡിങ്ങിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിങ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള റാഡ്യൂലയാണ് റാഡ്യൂലയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡിങ്ങിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സർക്കുലേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ആ ബ്ലഡിൽ ഹീമോസയാനി എന്നാണ് അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഹീമോസയാനി എന്നാണ് സയാനി എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കോപ്പർ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോസയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുളസ്കേർ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ കണ്ടെയ്നിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹീമോ സയാനി ആണ് അത് ഡിസോൾവ് ഇൻ പ്ലാസ്മിയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അവരുടെ എക്സ്പീറ്റ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം സെൽസ് പഠിച്ചു ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ മൊളസ്ക ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സ്പീറ്റി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓർഗൻ ഓഫ് ബൊജാനസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൊളസ്ക ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സ്പീറ്റി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ നമ്മൾ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാത്തൊരു വാക്കാണ് ഓസ്ട്രാഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രാഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ കീമോ റിസെപ്റ്റ് അത് വാട്ടറിലല്ലേ കാണുക ആ വാട്ടറിന്റെ ആ പ്യൂരിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കീമോ റിസെപ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രാഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇനി ലാർവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഡൈജഷ്യസ് ഓർഗാനിസം ആണ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോക്കോഫോർ ലാർവ വെലീഗർ ലാർവ ക്ലോക്കിഡിയം മൂന്ന് ലാർവൽ ഫോം ഉണ്ട് മറക്കരുത് ട്രോക്കോഫോർ വെലീഗർ ക്ലോക്കിഡിയം ട്രോക്കോഫോർ വെലീഗർ ക്ലോക്കിഡിയം പിന്നെ ഇതിൽ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ
അപ്പൊ അതിൽ അഡൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ സിമട്രിക്കലാണ് പക്ഷെ ലാർവ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബയലേറ്ററിൽ സിമട്രിക്കൽ ആണ് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറ്റിയാൽ ലാർവ മാത്രം ബയലേറ്ററിലും അഡൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയോയിൽ സിമട്രിക്കൽ ആണ് പിന്നെ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സീലോമേറ്റ് ആണ് അൺസെഫലൈസ്ഡ് അൺസെഫലൈസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ ഹെഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ സെഫലൈ ഹെഡ് ഉള്ളതാണ് എന്ത് സെഫലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹെഡ് ഇല്ലാത്തതാകുമ്പോൾ എന്താണ് അൺസെഫലൈസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനെ കാൽക്കേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോ സ്കെൽറ്റ് ഉള്ളിൽ സ്കെൽറ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കേരിയസ് ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വാട്ടർ വാസ്റ്റർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പോറിഫയർ സിസ്റ്റം കടിച്ചു വരുന്ന കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അത് അല്ലെങ്കിൽ അംബുലാക്കർ സിസ്റ്റം അതായത് ഈ വാട്ടറിലൂടെയാണ് ഓർഗൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡും മെറ്റീരിയലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ ലോക്ക് മോഷനും അതൊക്കെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നതൊക്കെ അതിലാണ് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് അപ്പൊ തെറ്റിക്കരുത് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പോറിഫർ അല്ലെ ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഇനി നമ്മുടെ ലോക്ക് മോഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ് ഫീറ്റുകളാണ് ട്യൂബ് ഈ എക്സ്റ്റേണലി ട്യൂബ് ട്യൂബ് ഫീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ട്യൂബ് ഫീറ്റുകളാണ് ഈ വാട്ടർ വാസ് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ലോക്കോ മോഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഓട്ടോഡോമി ആൻഡ് റീജനറേഷൻ അവർ കാണിക്കുന്ന അതായത് അവർ ഇങ്ങനെ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആർക്ക് ഈ ഒക്ടോബർ നമ്മുടെ ഈ എക്നോഡർമേറ്റ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എന്തിനെ കഴിവുണ്ട് ഓട്ടോടോമി അല്ലെങ്കിൽ റീജനറേഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിനിലൊക്കെ ക്യാപ്സിൻ്റെ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ്റ്റേരിയാസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആ ഇനി നമ്മളുടെ ഓഫിയൂറ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ എക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി അർച്ചിൻ കുക്കുമേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി കുക്കുമ്പറ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ പറഞ്ഞ എക്കോഡോമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സ്പൈനൽ സ്കിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ റേഡിയലി സിമട്രിക്കൽ ആണ് ഇവിടെ അഡൾട്ട് ലാർവി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബയലേറ്റർ സിമട്രിക്കൽ ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സീലോമാറ്റ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടോടോമിൻ്റെ റീജനറേഷൻ സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ വാസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലാക്ക സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു ആസ്റ്റേരിയാസ് എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് അതിന് വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണത് സ്റ്റാർ ഫിഷ് അതുപോലെ ഓഫ്യൂറി ആണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ എക്നസ് ആണെങ്കിൽ സി അർച്ചിൻ കുക്കുമേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് സി കുക്കുമ്പ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ വരെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെമി കോഡേറ്റ ഹെമി കോഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡേറ്റ് ആയോ ഇല്ല ഹെമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിനകത്ത് എന്താ ഹാഫ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹാഫ് കോഡേറ്റ ഫീച്ചർ ഉള്ളതാണ് എന്ത് ഹെമി കോഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതിന് എക്വോൺ വേംസ് ഇതിന് വേറൊരു പേരാണ് എക്വോൺ വേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറേലാണ് വേം ലൈക്ക് ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബയലൈറ്റൽ സിമോട്രി ആണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗിൽസിലൂടെയാണ് പിന്നെ പ്രൊപോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോമറസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് പ്രൊപോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ആ ബോഡിനെ ആ ബോഡി അത് എക്സ്ക്യൂട്ടറി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രൊപോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനോട് എന്താണ് കണക്ടർ ആണ് അപ്പം മറൈൻ ആണ് സോളട്ടറി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളണിയിൽ ആവാം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പിന്നെ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബയലേറ്റർ സിമട്രി ആണ് പ്രൊപോസിസ് ഉണ്ട് കോളർ ഉണ്ട് അവരുടെ ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊപോസിസ് കോളർ ട്രങ്ക് ആണ് അപ്പം ഈ പ്രൊപോസിസ് ആണ് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ആ എക്സ്ക്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രൊപോസിസ് ആണ് ഇവരുടെ സർക്കുലേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗിൽസിലൂടെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇവരുടെ ലാർവൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്